வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நல்லி எலும்பு கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லி எலும்பு கிரேவிக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்க நல்லி எலும்பு வந்து ஒரு நானூறு கிராம் வச்சுருக்கேன் மிளகு தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் கீரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் நாலு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஒன்றரை ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா வெங்காயம் வந்து முந்நூறு கிராம் வெங்காயம் முந்நூறு கிராம் தக்காளி எண்ணெய் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் போதும் ஏன்னா இதுலேயே வந்து கொஞ்சம் கொழுப்பு இருக்கிற தொட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக விட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு கருவேப்பில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லி எலும்பு கிரேவிக்கு இப்போ எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் இந்த கருவேப்பிலையை ஃபஸ்ட்டு பொறிச்சு தனியாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையை பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது கடைசியில் நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் பாருங்க பச்சை மிளகாய் இந்த இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிடணும் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ நம்ம அடுத்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நம்ம நல்லா கிரேவி வந்து நிறைய வேணும் அப்படின்னா நன்னெலும்பு வந்து எவ்வளோ வாங்குறீங்களோ அதை விட ரெண்டு பங்கு வெங்காயம் போடுங்க உப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்டுருவோம் அடுத்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த மட்டன் மசாலா போட்டுடலாம் அடுத்து தனியா தூள் வெறும் மிளகாத்தூள் இந்த நன்னெலும்பையும் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மிளகுத்தூள் போட்டுருவோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுவோம் நல்லா அது வேகணும் வேகிறதுக்காக ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம மூடி வெயிட் போட்டுடலாம் வெயிட் போட்டு குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சவுண்டு வரணும் நல்லி எலும்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா கிரேவி மாதிரி வந்துடணும் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுருங்க இப்போ இந்த கருவேப்பிலையை நம்ம மேலே போட்டுருவோம் நல்லி எலும்பு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இறக்கிடலாம் இன்றைக்கி டிப்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூண்டு வந்து நிறைய உரிக்கிற மாதிரி இருந்தால் சீக்கிரம் உரிக்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு உரிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இன்னொரு மாதிரியும் உரிக்கலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே லைட்டாக கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிலில் வச்சுட்டு கொண்டு வந்து உரிச்சிங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக உரிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க